，活到今天，才知道要的不多。三不朽，那也都是写在纸面。春秋云：“大上有立德，其次有立功，其次有立言。随酒不费，此之为三不朽。”垂垂老矣。仍眷念着世间的点点滴滴，恩恩怨怨，悟不出来的千丝万缕，悟出来的那一点点，便都写在了书上，了却了读书之礼的心愿。吃了团圆饼，一家人团团圆圆的。风焕，哎，准备东西，咱们全家人到湖边去走月。早就准备好了，就等先生发话了。吏部文书到，共生冯梦龙，著书立作，播艺游闲。特任福建寿宁县令，望科进职守，勿负圣恩。告辞官船不成，偏要搭成渔船。先生，苏松巡抚几大人来了。呀，舅，孟龙兄，齐大人好。孟龙兄此任路途甚远，我特来送为兄一程啊。自由不敢。兄，这点锦缎你带上，以备不时之需啊！不不不，这宋锦乃名贵之物，这怎么敢当啊？孟龙兄就不用客气了，如果用不上，给我拿回来便是。喜踏柔情水，哀愁结伴行啊！孟龙兄真是善感之人呐、啊。方木的心思，难有人懂啊。你我既是手足，又是文友，当然知道为兄的心思了。活了一个甲子，仍旧抱着立德、立言、立功的宗旨。这立德嘛，文兴算是人品中的上乘；立言，以著书立说，成就斐然呐、啊。只是这立功，已先有成效。虽说这立功并非为官。但市坊间总是拿此说相，谁的官大，谁的功高啊？雄师与我，力荐你去寿宁做这个县令，是为了完成我的心愿。三不朽，尽力做吧，不要留下什么憾事啊！这立功并非要为官，可为官必定要立功，这功十分讲究啊！<笑>
，我等的就是你这句讲究。孟龙兄，受您不太平，倭寇横行，现任县令天天盼着接任的人快点到。景泰六年，有匪占据官办年华，征剿官军黄长勇，潜入匪巢，里应外合，一举将匪徒击溃。事后上报朝廷，设立了寿宁县。距今已一百七十九年，尚无县治。我得记录些东西，待修县治时，可以备考。先把学制住啊。先生，先生说了，还好，应该没伤到骨头。给我换双鞋，这雨也不大，咱们继续走。大人，不能走。大人，大人不能走。不能走。不能走。建宁知府大人说了，倭寇洗劫了寿宁县城，刘县令躲在石门外一带，等着我去接应。一天一封信催问我什么时候到。刘县令已经躲起来了，守宁的百姓，我们不走，不走，就不给工钱。这是有名的鬼门关，刮风不走，下雨不走，打雷不走。
，凿开山魂遁，别有古乾坤。所领居当要，灵犀视觉尊。随时监测过，有恐碍云根。这是先生来寿宁地界写的第一首诗，我替您收好了，您快去歇着。冯大人，刘县令造访。哎，先生，您得更衣。我从县衙出来，只见县城西门已是烈火熊燃，我只能从东门匆匆离去。大人是弃城而去啊？给，我们就在这儿接应了、啊。时间紧。你我就不拘礼节了，来来来，也就是说，你未曾与倭寇谋面，更不知县城中的百姓如何。呃，冯大人有所不知，像寿宁这个地方啊，收入拮据，未曾有兵丁派驻，只有十几个衙役，我拿什么跟倭寇对垒呀、啊？还有什么要交代的？哎，那就是一个字，穷。穷山恶水，匪汉民刁。我劝冯大人还是小心为是，不要轻易出城。呃，呃，好吧，就此别过吧。总算是把您盼来了，我还得赶路，告辞了。告辞。要要。去掉。还有一件事啊，我必须得跟你说，寿宁这个地方啊，恶虎伤人，经常咬死路人啊。还有就是盗抢脂肪盛情，打家劫舍时有发生，要小心翼翼啊，要小心啊。咱们也走。天色已晚，先生还没用饭呢。县城遭难，竟然没有县令主持。按其交营的交粮，还会再来杀戮。乡亲们，刘县令已经躲起来了，县衙也被洗劫一空，那就由县城大人来操持县政吧。县城大人来操持县政吧。不可不可，万万不可！寿宁县由州府和吏部一级一级管着。代营只是临时代管，这次若不是代县城带领大家及时逃离，死的人会更多。是啊，我们尚书万民者，请周府让大人助理县政，请大人助理县政。乡亲们，快请起，快请起呀、啊！代营我心领了。是，我是本县的师爷，我是新任的县令。哦，县令，你终于来了，卑职不敢怠慢，一直在此等候。我请起，请起，请起
。很沉是吧？你是本县县城代营，新任县令冯梦龙。冯大人，久仰。别惊扰了他们，咱们出去说话吧。大人，下官失敬。我看他尽快发布政令，恢复市井。县令大人，受您后库空虚。得一步步来啊！我听说戴县城是这远近一带颇有文才的举人。下官不才，哪敢跟县令大人相比？我年少时便参加科考，可屡考屡败，到了五十七，被拔为贡生，做了一任训导。六十一做县令，到此。我做官的缘分也就到头了。这边请，先生大人，这里就是万历年间代唐县令的住处，他可是个清廉的官吏。前任刘县令没住在这儿，一直住在驿馆，不知县令大人是否？我就住这儿吧。好。下官这就差人收拾。这里怎么会有人会唱昆腔？哦，这南曲昆腔委婉细腻，虽出自吴中，但百年来闽东地界早有传入现在翠微处，福家似锦棚。三峰南入目，万树北遮城。地僻人难到，山多云一生。老梅标冷去，我与尔同听。大人，这首诗只在最末一句：“老梅标冷去。”我与尔同清。凡是来受名做官的，都想做代唐一样的清官。其实，都没有做到啊。大人，官吏们在衙府等候您议事，轿子已经备好了。不成轿了吧？能否请诸位带我走走？咱们边走边议。县令大人吩咐便是。哎，你就是新来的县令啊？看你年龄可不小啊！可不是嘛，听说这新县令。带了好多箱银子呢，是吗？啊，走走走，看看去，看看去。诸位大人都说说吧，这受您要紧的事儿，自然也是官家需要先着手做的事儿。往后，走开，走开，停停停，走。好了好了，别拦着，咱们借路议事，怎好断人的路啊？大人，这这怎好议事啊？要不进茶楼吧？是，我看这儿就挺好，咱们就在这儿吧。好，大人。快快快，咱赶紧搬几把椅子，快！坐下说话。县令大人，受您有三环：倭寇、虎患、匪祸
，还有穷。是啊，要饭的都绕着寿宁走啊！闭嘴！大力也是，其他人不得插嘴。好了好了，让大家说话无妨了。听说县令大人可是带着很多箱银子来的，是不会在寿宁收寡残羹剩饭的。诸位大人，这这这不是议事的地方。你们继续说。下官就真假了。你假。本县原本每年征收的各种赋税是四千八百两白银，其中一千六百两上交，剩余的由本县来支配。还要接着说下去。讲。好。如今各种赋税仍旧是四千八百两。但上交的由一千六百两，涨到了三千三百两，这么多啊！安静，安静，安静，安静。大人请看，这便是自万历二十年后加载之数的账目。县令大人，戴先生所言绝非虚妄之说。寿宁百姓不足两万，产些茶叶野菇，不知什么钱。这稻谷啊，逢旱逢涝，颗粒无收。那也是常有的事儿。本县收之拮据，无兵可养，倭寇肆虐，恶虎猖獗，却无计可施。大人，大人要为我们做主啊！我们本是山乡大户，却频频惨遭土匪的侵扰，家境败落，无处安身，还请大人为我们做主，早日铲除匪患呐！是啊，大人，是啊，是啊，为我们铲除匪患，请为我们做主啊！请来说话。大人，小女子乃姑苏人士，随父做生意来此，因伤到虎患，回父便出钱组织乡邻打虎。不料，父亲与夫君，均丧虎口，求大人灭除虎患。风大人。你不知道寿宁乡有多穷啊！就算你箱子里带的都是真金白银，你救得了急，救得了穷吗？大人，看您年岁也不小了，说草民斗胆说句话，不如找个理由早日还乡，让戴县城担此重任。他本就是本地人，离开这儿也没地方可去啊。人在做，天在喊。冯县令乃堂堂一姑苏汉子，岂能为上堂先打退堂鼓？大人，殿试大人，你得为咱寿宁人说话。再怎么说。他也是动摇不了县令大人留下来的决心。一任四年，寿宁百姓等过了一个又一个四年呢。也不然，冯县令的文章了得，是姑苏才子。才子，我并不看好他，只会写几篇俗人的白话文章。就能当好县令。先生，我觉得戴县城有些不怀好意。是吗？你个后生懂什么呀？先生，这是粗活，您快去歇着。没事儿，没事儿。市井不好。这里连条鱼也买不到，委屈先生了。我看挺好，有米有菜就行了。嗯、先生，我去开门
人地不熟，特送些地产，别无他意。这怎么好意思、啊？来，请。不不，不耽误大人休息。我在茶楼前听到的铿锵，是你所唱。正是。大人若不嫌弃，小女愿时常过来为大人献唱于歌，一介思乡之情。那可太感谢了。大人不必客气，小女拜读过您的书，所唱的吴歌铿锵也多为大人所著，一直很仰慕大人。冯县令昨日问我如何打虎，我告诉他，车岭关有个能治捕虎龙的匠人。匠人确实有，可是啊，上山做了匪。是啊，可大人执意要去找，这不是要他的命吗？没事，那人啊，喜欢舞文弄墨。可能不会滥杀无辜。哎，冯县令怎么去的？有跟班吗？是骑驴前往，只有家佣冯焕随行。这冯大人不做轿也就罢了，啊，寿宁再穷，马房那几匹快马还是可以用啊。是啊，我也是这么想。可大人，不行，得把冯大人找回来。身上的银两就少得可怜，就这几本破书，还带了一头毛驴。把书拿来，车主去砍了。金、啊、工升级，笨、啊、丢铲，收拾归零。快、啊，曹家人命。你王位好汉。老头儿，有这么大岁数的县令吗？少之又少，拿人家多少银子呀？刚到，还未来得及。<笑>你倒是爽快啊！不爽快又能如何？知道吗？当官的只有一人我不杀，总还有一人可以不杀。我临死之前，能否先接个手啊？把这小子尿都下去了。<笑>走吧。你还没问我不杀之人是谁呢？不敢。代唐、代县令知道吗？代唐，乃万历年间人士，一百多年了。你想杀也杀不着，闭嘴！当年旱灾不断，戴县令上奏朝廷，开仓赈灾，朝廷不允。戴县令不顾个人安危，开仓放粮，放粮之后连夜逃进深山，从此隐居鹤西。除他之外，我见官就杀，杀十个也就半个有点冤。站住！站住！站住！老朽今天来，是想请大王做一捕虎龙，以除寿宁虎患。还想杀虎除患，不算是个坏官。不好了
，那小子跑了。这回你怎么说？心里没鬼，跑什么？拉出去，杀！那我那捕虎笼怎么办？做完了，我会让人送到县衙。等等，还有一事，说，如果你们能镇守三关十六隘，那倭寇也不会再犯数宁。这事儿跟你没关系，我迟早会对付倭寇的。慢，你不会是来招安我的吧？在匪类中，你也只能算是个混匪。赵安，你又何用？你也算是读过几本圣贤书的，怎么骂起人来斯文扫地啊？就你那几本书，算不上什么圣贤书，充其量也只是茶余饭后打发时光的小本本。老头，这可是你自己找死！大人怎么了？先生，先生他被偷给砍了。今儿我让你死也死个明白。你知道这人写过多少书吗？是他写的，不假。你懂什么呀？我写的我不懂。那你告诉我，这本书第二十七卷叫什么？郑玉奴棒打薄情郎，四十卷。沈小霞相会出师表。那也不能算是你写的。可以再来。忆昔去年春。江边曾会君，今日从来访，不见知音人。但见一抔土，惨然伤我心。伤心伤心复伤心，不忍泪珠纷。来欢去何苦？江畔起愁云。子期子期兮，你我千金意。历经天涯无足语，此曲终兮不复弹。三尺瑶琴为君死。停。这一百二十个故事里边，我最喜欢的是《余不雅摔琴》谢知音。你再把抬头诗给我背一遍。浪说曾分报苏金。谁人便得伯牙情？于今交道坚如鬼，湖海空悬一片心。咦，真的是冯梦龙？如假包换。啊，不管真假，就凭您这满腹经纶，也让我敬仰。明白，小人鲁莽。对先生失敬，二拜，先生大量，定要原谅小人；三拜，为拜师礼，请先生务必收下我为徒。这，这让我如何是好啊？我还没有应允，你行罢了三拜礼。这是我拜定了，否则的话，我常拜不起。来，挂这儿来。这如何发丧？冯焕想扶君回家。可这是一句空关。闽东有流官习俗，当年浙江人王世鹏在福建为官，深得民心。离任时，百姓极力挽留，后来就下葬了王大人的衣冠。哎呀，童先生毕竟殉职，你还找不到，民众会辱骂我，只能按衣冠主赶紧下葬，入土为安
，现在也只能这样了。我算过，后日便是黄道吉日。先生。先生，这笼子有何特别之处啊？我们在里边放一只小羊，吸引老虎。师傅，要不您进去试试？妙，妙，师傅来，慢点。好汉啊，还没问你叫什么名字啊？在下李长娇，蛟龙的蛟。好名字啊！你怎么会有这样的能耐和手艺啊？哦，我祖上就是干这个的，从小跟着我的父辈在车令馆一带抓虎。后来父亲走了，我突然发现，官宦胜于虎患，我就干了这个。再说您，我也算死过一回了。长条，你也来给我上炷香。哦，师傅。我说你写，给周府上折子。车领官人是李长娇，凭借一技之长，制作捕虎龙，消除虎患。在我接任前，寿宁县全赖县城代营、典史、师爷等人组织，秩序逐渐稳定，成绩显然。慢。
。李长江乃受您惯匪，多次劫掠附身，早已是通缉要犯。当已立即拿下。大明刑律，第十二章三百七十。我想先问典史大人个问题。您讲。我来之后，咱们在正街议事。你说受您有三大灾。是。倭寇、虎患、匪祸。如若有人能将这三大祸害一举消弭，按大明律法，该如何奖励？那，那功是功，过是过，过。你现在把李长江推出去杀了，我绝不拦你。可杀了李长江，众人会问：这功该怎么办？你为官不作为，按大明律法。是不是同样可以治你的罪？且慢，县令大人。典史属于刑司事务，有一个自上而下的体制，任免也并不归县令所辖，这在大明律法上说得很清楚。好，那三大祸害该如何治理？将功折过，三大祸害去其一者，可抵过半数；去其二者。功过相抵，去其三者，惩报朝廷，按功论赏。好，戴县城，不愧是文员举人。大人过奖啊！按戴县城所言，李长江捕虎有功，可抵一半罪。那过呢？李长江是匪，他投效朝廷，那么，匪患弑父也就除了。我与李长江商定，他上官修外，抵御倭寇，保寿宁安宁。如果他做到了，是不是我们要给李长江请功呢？上山为匪多年，积习不改，劫持新任县令，忤逆大罪。而今又有人朝夕入衙，封官许愿。严氏大人，若州府派员来查，你也该有个态度。冯县令来寿宁半年有余，这商道贯通，市井逐步恢复。严氏大人，可告匪首李长交的状子这么多，咱们怎么向那些山乡大户交代？你我都是寿宁人，理应多为寿宁考虑。我已过不惑之年，想做的事。却不能如愿。我十九岁中举，却在一个没有功名的人之下，心有不甘啊！从我上山，就一直留意倭寇进寿宁的路径。他们乘船到斜滩，然后沿古道过车岭关，最后从西门进入寿宁县城。你说一说车岭关的防御。关隘刚好卡在古道最狭窄的地方。我们可以用强弩和石块，置倭寇于死无葬身。在隘口挖条壕沟，设滚石、雷木，你看如何？当然好啊，可保万无一失。你立即去镇守车岭关。遵命。我李长江就是豁上命，也绝不会让倭寇再踏入寿宁。好。至于你和你手下的新仇，我会尽力解决。不用。这些年我也积蓄了些银两。可自行解决，什么积蓄啊？说白了都是抢来的。冯官，也对，不过我只抢奸商恶霸，不抢穷人。抢谁的都是罪，你的状子可不少，定会有人上奏州府。是，我马上安排张贴布告，你要大张旗鼓的出城守边。好，一切听师傅的便是。你这是？大人杀了恶虎，会亲特来拜谢。楚虎乃本县令分内之事，快起来。大人来到此地，无人照料，会亲愿时常过来伺候大人。若不答应，小女便常跪不起。好，好，好，先起来说话。早间。啊，这边。
曲唱的好听，人也聚不下来。我自幼读书学琴，如今没了依靠，只能靠唱曲谋生了。我家先生在苏州，一有闲暇便去听戏，最喜欢《昆腔》《牡丹亭》。我知道。三十年前，你家先生在虎丘当众跳上戏台，为昆曲《牡丹亭》的唱词修订利用。这片苏州城呐，早已经成为佳话了。那句“良辰美景奈何天”的经典唱词，就是你家先生修改了，流传至今的。啊，姐姐当时在场啊。那时候我还未曾出生，我也是听昆腔师姐们说的。啊这里怎么会有这么多人呢？大人，寿陵盗抢案屡禁不止，前任刘县令颁布，凡是持铁器刀具者，一律拘捕。所以啊，您看，监狱早已人满为患。大人，大人，小的冤枉啊！大人给我们做主，大人。老人家，你有何冤情？啊、说来听听。大人呐、啊，小老儿持镰刀、竹头下地干活，他们把我抓来。非说我是持械蓄谋盗抢，您说我冤不冤啊，大人？老人家，你再委屈几日，待我查查清楚，会给你个清白。哦、谢谢大人，谢谢大人，大人，大人，我也冤枉啊，大人。怎么就成了凶器？听人举报便可拘捕。这里边究竟有多少冤情啊，大人？你这小小的牢房还能关下多少人？那，您说该怎么办？废了，都废了，立即发个告示。你也签上名字。那真的盗匪怎么办？我会告诉你怎么办。是啊。反手拿镰刀、锄头者，大小官吏不可随意盘问骚扰，更不可仅凭举报即捕。手持大刀、长矛为凶器，一经发现，严厉惩处。还有，凡偷盗者，要穿白衣号衫，上街扫地。嘿，那扫多少天是个头啊？七七四十九天呢。七七呀，那多丢人现眼呐！如若当场抓住盗抢者，便可结束惩罚；被抓者。穿上号衣，扫街。这倒是新鲜事啊！办法，我我看着这个。月圆之日，如此清凉。想家了。有先生在，就是家。先生不进院吗？慧清，来走月了。先生上桌过十五吧。真是麻烦你惦记，谢谢了。大人不必如此客气。我去生火烧茶。慧清，坐。慧清，不能与先生平坐。今天是月圆之日，不必拘礼，坐吧。虽说是过十五，可慧清。毕竟不是先生家人，这心里……你……你有心事啊？慧清，想问先生，可又不知如何开口。你我都是姑苏同乡，有话不妨随便些。大人。是否喜欢慧清？当然。这先生家眷不在身边，慧清愿随大人。这慧清有如此意愿，真是。
真是让坟墓感激啊！只是担当县令，承载繁杂，不曾有这般奢望，还望先生是贤妻惠妻。不不不，以娴熟貌美，不缺前景，冯罗俨然已是老朽了。不。先生心肠柔软，才华过人，在慧清眼里，冯某已过了花甲之年，也不想让家人伤累。你，先生不必说了，慧清懂的。看戴县城有些闷闷不乐呀、啊。哦，没有，我只是觉得穿着便装，骑驴出来办差，有些不妥。我拉你出来一块走走，随意便是了。是在。报告，这用水的事，从来都是谁先急谁先用。不管是女性、软性，两家从来没有过纠纷。今年只不过是天旱水少，竟然发生如此的争执，差一点还动了手，就不怕辱没了祖宗？你们阮家和谁？我没有。这个地方我来过几回，村民议事都在这桥上。那位老者他既不姓李也不姓阮，所以大家推选他来主持公道。听我说，听我说，单日贵女性，双日。贵软性，如有不服，可以去县上。听说冯县令断案如神，惩罚有故之人，绝不手软。都听明白了吧？散了。倘若乡村都可以这样解决纠纷，那天下就太平了。那还要我们做什么？如果能在河的上游拦坝修渠，就可浇灌更多的田亩，也就彻底解决了他们的旱涝之争了。大人想到根本上了，只是工程浩大，眼下县衙后补空虚，难以实施啊县令大人，这斜滩说的就是这水路码头，但原本生意平淡。后来从淮南来了一位姓洪的掌柜，开了一家红记盐铺，生意不错，带动了很多外部商人前来。您看，我便在此设立了征税关卡，以弥补府衙开支。可前任刘县令和知府，却看准了这是块肥肉。他刘县令的大乡小乡，便是从这儿弄走的。大人，我本是寿宁人，励精图治，想造福寿宁。可几人县令走马上任，并不为百姓担忧。你是说我也会和他们一样？大人，下官不敢。就凭您“冯梦龙”三个字。哪位书生不是把银子摆在你面前？那也不尽然呢。我可以告诉你，戴县城，我冯梦龙四年届满，绝不会拿走寿宁的一草一木。
请问，这位女人在干什么？我命人生了三个女儿，没儿子，现在只剩她一人了。县令大人，您历来主张男女自主择配，女人至胜男，既不胜，亦无不及。你还真读了些我的书啊！这里习俗不同，男人死了。女人要从一而终，若年轻守寡，也只好捡捡豆子了，百无聊赖之中度日了。可那妇人生有三女，为何还孤独一人呢？魏大人，必定是产下女婴后溺水而亡。溺水，这是当地陋习。重男轻女，生女不爱养，就浸在水中溺死。混账！这官府为何不问？为何不管呢？管过，但这样偏远地界溺死女婴仍有发生。四五十号人，兄弟们，全体上官迎战！是。大人，你看，他们这次人还不少。嗯，让大家听我的号令，不要着急动手。是。你也抓一小偷，要不你就在这儿给我扫街七七四十九日。行了，都散了吧，都别看了，别看了，别看了。大人，李长娇派人来报，倭寇进犯车岭关，被悉数击退。这个李长娇，能耐还不小。大人的办法确实不错，牢房里的人犯的确少了许多。我要的是牢房时时净空，不凡狱卒保平安也。大人真是梦一般的愿望，能做梦，已是人之大幸啊！是，是。大人这次劳累，下官想请大人吃个茶。只是清茶便饭，择日步入壮日，我看就今天吧。殿士大人，哎，这溺死女婴，犹如杀人犯科。可这么多年，你如何不管呢？大人，其实县令大人，这个此风由来已久，必须你一告示，张贴权限，今后
不允许再有逆死女婴的事情发生。我这就赐你告示。县令大人，哎，我能。王掌柜，你先退下吧。等等，你有什么事？我。有事就说。几位大人在这儿已有近三年未付账了。欠了两百七十多两银子，是。今天的银子我付吧，算我请诸位了。啊，不可，大人。因为受您做了那么多，今天仅仅是一顿便饭。方得寿宁生女多不肯留养，即使淹死或抛弃路途，不知是何缘故，是何心肠。一般十月怀胎，吃尽辛苦，不论男女，总是骨血，何人烟气？为父者你自想，若不收你，你妻从何而来？为母者，你自想；若不收女，你身从何而活？如今好善的百姓，出生好怕杀害，况且活活一条性命，拒之死地，你心何安？今后各想各跑，但有生女不肯留养，欲行烟杀或抛弃者，须两名举手。有胆敢违令者。重则三十，加号一月。我生了仨闺女啊，都没了。冯县令若是早来的话，我那个闺女也五岁了，以后就好了，生男生女都一样。自明太祖起，科举制就规定，文官也必须要科考设立。如今，太祖遗训早已淡漠。是。民不尚武，必受其辱。此次与代县城结伴而行，受教良多。大人客气。州府新增罪府，还得向诸位讨教应对之策呀。县政已力求节俭，但税银还是远远不够。不说别的，每年一次黄册的修订，也是劳民伤财之举啊。黄册是核定人口及地目报表的，我看可以改为三年一次，减少开支。我非黄山公，无力抗上庭，只有尽力减少百姓的负担。大人，如何减少啊？新旧交替，官吏往来，非府衙公办，一律自行承担，从我做起。这项新征税赋，暂不公布。明白。寿宁涉嫌较晚，史不悠久，人们对读书科考并不上心。如今学工废弃多年，末为荒草。当务之急，应尽快修缮。修缮学工需要不少银两。我出三个月的俸银。为桑梓学业，我也出三个月俸银。
即便是官吏们都出三个月的俸银，也怕是不够。所缺银两，我足额补齐。明日，我让差人将一匹宋锦交与县正堂。宋锦过于贵重，定是大人相可之物，不必顾虑。倘若剩余，就留作他用吧。我家的那个事咋整啊？我怎么如何能来离地跟前啊？大人，大人，给大人做主啊！他家的牛和我家的牛顶价，把我家的牛顶死了，他竟然不赔我的牛！哎呦，大人，两牛顶价，与人何干呀？行了行了，都别吵了。哎呦，大人，我哪是给小民做主啊？大人，好了好了好了，你们看能否这样？死了的牛。你们两家拿去分了吃了，这头牛呢，你们两家共同用来犁地种田，你们看如何？新政令频频颁布，如今这官司是越来越少了，可现在连这些鸡毛蒜皮的小事都开始劳烦县令大人们了。小事大事都一样，化有事为无事，尽力为朝廷安民，是为官的职责。不能天御树，未免地乎门。居敛非武术，忧时奉至尊。待清龙早到，垂白玉孤孙。安得烽烟稀，伏天送圣恩。这是周府要增加税赋，我心情沉重，便写了这首诗。一方面说，百姓无米下锅，需割掉未供的早稻应急；还有失去儿子的老人，没法养活孙子，只能将他卖掉。但我作为官吏，又不得不上门去催缴税赋。县令大人，不知这些与科举考试有无关联？问得好。我一生推崇大学问家王阳明，他在《传习录》中说：“蒲城赖天之灵，偶有见于良知之学，以为必有此，而后天下可得而知。”这掷地有声的是“良知”二字。有了良知后，再可知天下。这就是为什么要读书，为什么要科考。为什么要做官的真谛？你尚书冯县令说他网罗匪类，在寿宁大行其道。过几日会有专人下来查访，你就大胆地说，他走了，寿宁。知府大人，下官虽有私心，但于冯县令共事之中，我感觉他这个人。在县城，我怎么觉得你越来越不识时务了？啊！下官不敢。自古就是穷民不穷官嘛。这一千两银子，你收下。过几日，我的盐铺要开张，还要格外关照。大人，关照可以，这银子……来啊！把这些银子送到代县城府上。是。
地形检查，滚！快！报告大人，岩包里都掺有沙土，这条船上的岩包全部扣留。是。他们在码头扣了船只，说眼里含有沙土，说不准一会儿就会到这来抓人。啊，这这定是有人陷害呀！知大人几次视察码头，说不准早就眼馋咱们几家商铺了。赋税安岳教育受领宪政与他何干？哎呀，快点走，再不走就来不及了。让开！你先找个地方躲躲，让我马上去少年县衙告状。你们长辈了，长辈的不干啊！不是，快快快，有骚！把两个堵住！是。长辈子跑了，师傅追捕。张头说了，不要和尚杨彪。快走！快走！快走！快走！受命一年的赋税。加上上交的，也就这一千多两。我若收了，我的良心何安呢？可若不拿，就驳了周府大人的面子。唐守啊，给你的，全是让你咽不下去。是衙门击鼓啊！严厉登船检验，说盐包中含有沙土，不但扣押了船只，还封了盐铺。这掺有沙土的盐包是一包还是都有？他们说全都有。那为什么不一一查验？知州府的严厉官，他们不让查呀。大人，我们可是按月纳税，规规矩矩，我们可是正经的生意人呐。大人，你一定要为我们做主啊！冯大人，这事儿。恐怕知府大人才会查办，你我是下官，怕。说什么呢？我听不见，你大点声。典史大人，立刻扣押全部盐包，一一查验。如只有一包盐中掺有海土，无疑是有人栽赃陷害。戴县长，你说呢？啊，大人说的是。立刻扣押所有盐包，并将严厉。带回衙门问话。冯焕，哎，先生有何吩咐？啊，这是师爷大人送来的。可以办学，可以修缮关隘，也可修河建坝。照单全收，让人把银子送到县正堂。哎。县令冯梦龙，下官在。本官听说你收敛有数，短短两年，你就有了六箱财宝。本官倒真是想见识一下，是不是财宝，还请知府大人眼见为实。来啊！
，安琪，龙县令，还是我劳你自己打开。都打开。这里面全是石头。龚县令，你这是何意呀、啊？回大人，这几十箱子是冯县令从家乡带来的，我认为其用意有二：其一，倘若冯县令是贪官，临任时扔掉所有石头，把箱子。装满金银，其二，百姓不免担心，新任县令搜刮民脂，而冯县令是带着金银来，百姓尽可放心。你可真是有心人呐、啊，冯县令，你招安匪类，重守兵丁，这可当真？回大人，确有此事。大人，这件事还是由我来说吧。快点！大人，西沟没有发现倭寇。虽然曾经是匪，但三年前，他为受宁消除了虎患，后又蹲守关隘，数次击退倭寇，确保了受宁一方平安。按大明律法，应该为他寝宫领赏。我以尚书知州府。尚书，本官为何不曾看到？莫非你是越级尚书？下官不敢。本官手里确实有一份上书，可这是弹劾你冯县令。知府大人，下官有话要讲。冯大人，知府大人手上的上书是戴莹所写。当时，我等认为您一个白话文人，何以懂得治理宪政？而受宁百姓。不能再等一个四年任期，故而产生对抗心理。后来发现，冯大人确实安民有序，治理有方，为受宁鞠躬尽瘁。可尚书却难于撤回。知府大人，下官现将尚书撤回。大英，你当尚书是儿戏吗？想撤就撤。大人，戴信成说的句句是实话。请大人明鉴，大人明鉴呐！冯梦龙与匪勾结，本官已派礼部将前往车令官捉拿匪首李长娇，今日定要做个了断。了断？你想怎样了断？我家先生不远万里来此做官，为受宁付出了多少心血？我官。公堂之上不得多嘴，我就要说，先生来到寿宁，且不说费出了多少心血，多少个夜晚登殿到天明，就说修学宫
，见水坝，把自己的俸禄和箱底都拿了出来。要怎样做才是对的？我要治罪先生。那这公堂，还算是公堂吗？不快！哪里来的后者？竟敢藐视公堂！高正玉、张三师，大人，我们大人是好人呐！向县城西门来了。数倍减车岭关一战，倭寇损失过半，李长娇血染沙场。从此，车岭关再无战事。知府大人来寿宁办案无果，草收。那一千两银子用于建造东坝，斜滩码头，红记盐铺，重新起步开张。四年将至。还有多项繁务需操练，当你抓紧。县令大人，爹，您现在是寿宁的县令，但应在大人面前，仍是下官。今天，带您到此地来。是寿宁百姓的一份心愿。大人，您看，这里叫盘龙山，寿宁百姓把它视为福地。一片青山开寿玉，千张绿树绕家城。不让我走啊！看来回去之后我还得再来啊。
不能负了大家的一片心愿，大人。这几年，戴云有对不住的地方，还请大人多见谅。戴县令，你有文采，有能力，但似乎少了一些博观后明的心思。请听大人指教，指教谈不上。为官者，本就一介草民。自然是草生即生，草衰即亡，这也是我为官四年来的感知。大人所言极是，戴莹铭记在心。谢谢诸位了。县令大人，大家希望你不要忘了寿年，一定再回来啊！你不会数着我。父亲与夫君在这里，徽钦别无他念，只能守孝罢了。江中水，悠悠四处生。鬓发虽如霜，掌里重山中。五沟湖啸。冲上。